আচ্ছা আমি যেটা বলতে নিয়েছি যে আমরা বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন যে একটা বিজনেস ম্যানেজার কিভাবে ভেরিফাই করতে পারে এটা নিয়েই মূলত বিস্তারিত আলোচনা করব ভেরিফাইড বিজনেসের বিজনেস ম্যানেজারের সুবিধা হলো যে আপনি সর্বোচ্চ 25টা অ্যাড অ্যাকাউন্ট পাবেন এখন 25টা অ্যাড অ্যাকাউন্ট আপনি প্রথমেই পাবেন না সর্ব একেবারে যখন বিজনেস ম্যানেজারটাকে ভেরিফাই করবেন তখন পাবেন হলো এবং হলো আস্তে 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 যখন আপনি একটা বিজনেস ম্যানেজার থেকে অ্যাড রান করবেন অনেকগুলো টাকা খরচ করবেন তখন আস্তে 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 আপনার হলো যে ফেসবুক অ্যাড অ্যাকাউন্টের লিমিট বাড়িয়ে দেবে তাহলে ভেরিফাইডের সুবিধা হলো এটাই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয় না কম এটাই সুবিধা এছাড়া আর তেমন কোনো সুবিধাই নেই যে আলাদা এক্সট্রা আর কোনো সুবিধা আমি পাচ্ছি না আর একটা সুবিধা পাচ্ছি সেটা হলো যে ভেরিফাইড একটা বিজনেস ম্যানেজার থেকে আমি ডেইলি আপনার দুইশো ডলার আড়াইশো ডলার করে অ্যাড রান করার জন্য খরচ করতে পারবো যেটা হলো আনভেরিফাইড বিজনেস ম্যানেজারে প্রথম দিকে সম্ভব না আনভেরিফাইড একটা বিজনেস ম্যানেজারে প্রথম দিকে আপনি হলো বিশ ডলার আমাদের বাংলাদেশের জন্য পাঁচ ডলার দশ ডলার এরকম দেওয়া যায় এর বেশি দেওয়া যায় না আমরা যখন অ্যাড রান করি অ্যাড রান করার পর তো আমরা ডেইলি বাজেট দিই ডেইলি বাজেট ওইখানে আড়াইশো ডলার দুইশো ডলার দেওয়া যায় একটা ভেরিফাইড বিজনেস ম্যানেজার যদি থাকে এই দুইটাই সুবিধা কি কি সুবিধা ডেইলি বাজেট অনেক খরচ করা যায় স্পেন্ডিং করা যায় আর হলো যাইয়া অ্যাড অ্যাকাউন্ট পাঁচটি প্রথমেই পাবেন পরে আস্তে আস্তে ভেরিফাইড হলে বাড়বে এই এতটুকু সুবিধা ভেরিফাইডের আর তেমন সুবিধা নেই আর আনভেরিফাইডেও আপনি হলো সব পাবেন কিন্তু আনভেরিফাইডে একটা বিজনেস ম্যানেজারে আপনি কিন্তু প্রথমেই আড়াইশো ডলার ডেইলি দুইশো ডলার খরচ করতে পারবেন না আপনি আস্তে 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 ওরা বাড়িয়ে দেবে আর আনভেরিফাইড বিজনেস ম্যানেজার দেখেন অ্যাড অ্যাকাউন্ট কিন্তু একটির বেশি তৈরি করা যায় না এখানে দেখেন এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট একটি করা যায় আর একটি করা যাবে না কিভাবে আমরা চেক করব আমরা যদি একেবারে বিজনেস ইনফোতে যাই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারব দেখেন এই যে লেখা আছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন লিমিট কয়টি একটি এখন কথা হলো যে আনভেরিফাইড বিজনেস ম্যানেজারে কিন্তু এখানে লেখা আছে দেখেন আমাদের বিজনেস ভেরিফিকেশন স্ট্যাটাস আনভেরিফাইড মানে আমাদের এইটা কি ভেরিফাইড না তাহলে আনভেরিফাইড থেকে আমরা একটা মাত্র অ্যাড অ্যাকাউন্টের লিমিট পাব যখন আমরা এই বিজনেস ম্যানেজার থেকে অ্যাড রান করতে করতে পুরাতন হয়ে যাবে দুই তিন মাস তখন আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশনের লিমিট সর্বোচ্চ তিনটে হবে তিনটার উপরে আর বাড়বে না আনভেরিফাইডে আর ভেরিফাইডে আমরা এখানে পাঁচটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট পাচ্ছি এখন আসি অ্যাড অ্যাকাউন্টের সুবিধা কি অ্যাড অ্যাকাউন্টের সুবিধা হলো যে একটি অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি নষ্ট হয়ে যায় ডিজেবল হয়ে যায় আপনার যদি আরেকটি অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকে এই বিজনেস ম্যানেজারে তাহলে ওইটা দিয়ে আপনি অ্যাড রান করতে পারবেন ওটাও যদি ডিজেবল হয় আরেকটি থাকে তাহলে ওইটা থেকে আপনি অ্যাড রান করতে পারবেন তাহলে মূলত আমরা জানি ফেসবুকে অ্যাড দিলে অ্যাড অ্যাকাউন্টগুলো একটু ডিজেবল হয় এই কারণে হলো মানুষ বিজনেস ম্যানেজারটাকে ভেরিফাই করে যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজাবল ভেরিফাইড বিজনেস ম্যানেজারও কিন্তু অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজাবল হবে আনভেরিফাইডও ডিজাবল হবে ভেরিফাইডের সুবিধা পাঁচটি অ্যাড অ্যাকাউন্ট প্রথমে যদি থাকে একটা ডিজাবল হইলে আর একটা দিয়ে কিন্তু আপনি তৈরি করতে পারেন এটা একটা সুবিধা যেটা কিন্তু আপনার আনভেরিফাইডে প্রথমে একটি দেয় একটি ডিজাবলে একটি শেষ আস্তে আস্তে তিনটা দেবে তাহলে এই হলো ভেরিফাইড আর আনভেরিফাইডের সুবিধা এখন কথা হলো যে আমরা ভেরিফাইড কিভাবে করব ভেরিফাইড করতে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে এটা আমরা দেখব তাহলে দেখেন সরাসরি আমরা বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাই করার জন্য বিজনেস ইনফো নামে যে একটা অপশন আছে এখানে আসব আসার পরে এই যে বিজনেস ইনফরমেশন এখান থেকে আপনি চাইলে কোনো বিজনেস ম্যানেজার পারমানেন্ট ডিলেট করতে পারবেন এখানে লেখাই আছে পারমানেন্ট ডিলেট বেন্ডিজন এখানে ক্লিক করলে তারপরে যদি আপনি এটা লেখাই আছে এটা আর ডিলেট হবে না অলরেডি কারণ হলো যে এটা ডিলেট করতে দেবে না কারণ এটা আমি ডিলেট করতে পারবো না ফেসবুক এটা করতে দেয় না অনেক সময় ফেসবুক করতে দেয় এটা হলো তার নিজস্ব ব্যক্তিগত তাও আপনার হলো করতে দিতে চায় না অনেক সময় আর আর একটা জিনিস হলো এখান থেকে আপনি নাম দিতে পারবেন আপনার নাম ইডেট করতে পারবেন এই যে ইডেটে ক্লিক করে এখানে আপনার বিজনেস ম্যানেজার নাম দিতে পারবেন 
আর এই আইকনে ক্লিক করে আপনি লগও দিতে পারবেন এটা দিলেও হবে না দিলেও কোনো সমস্যা নাই আমি জাস্ট দেখালাম যে দেওয়া লাগে কিনা এই জন্য এটা এখান থেকে এগুলো করতে পারবেন আর একটা আছে দেখেন বিজনেস ডিটেইল এটা আমরা একটু পরে আসি তার আগে একটু আমরা আসি বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন কারণ কি আমরা যখন একটা বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন করতে যাইব তখন হলো আপনার এই জিনিসগুলোই আমার কাছে লাগবে তাহলে সেটা আমরা ওইখানে আসি তাহলে আমি এখন বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন প্রসেসে যাচ্ছি যাওয়ার জন্য বিজনেস ইনকো একটা ভেরিফাইড বিজনেস ম্যানেজার কিন্তু কেউ আড়াইশো ডলারে সেল করে কেউ তিনশো ডলারে কেউ চারশো ডলারে কিন্তু সেল করে যদি কেউ সেল করতে পারে আনভেরিফাইড থেকে আমি ভিউ ডিটেলসে আসলাম এখানে একটা অবশ্যই আপনার দেখেন আমি যখন এখানে আসলাম নিচে দেখেন বিজনেস ভেরিফিকেশন এইটা কিন্তু আমি যে ভেরিফিকেশন যে শুরু করব সেটাই কিন্তু চালু নয় দেখেন এখানে যদি মাউস ধরে তখন ওরা লেখে দেয় দিস বিজনেস ইজ নট কারেন্টলি ইলিজিবল ফর বিজনেস ভেরিফিকেশন তার মানে হলো কি আপনি যদি একটা বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাইড করতে যান সেক্ষেত্রে হবে কি ওই বিজনেস ম্যানেজার থেকে আপনার অ্যাড রান করে এক ডলার অথবা দুই ডলার খরচ করতে হবে কীরকম আমার ধরেন এটাই তো এই নেই আপনার কি বলে কোনো দিন অ্যাড চালানো হয়নি আমি একটা যেগুলো দিয়ে অ্যাড চালানো হয়েছে ওই একটা বিজনেস ম্যানেজার যায় তাহলে দেখেন আমি কিন্তু বলতেছি যে বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাইড করতে হলে ওই বিজনেস ম্যানেজার থেকে এক দুই ডলারের অ্যাড রান করাতেই হবে মানে করাতে হবে বলতে খরচ করতে হবে এটা তাহলে আমি অন্য একটা বিজনেস ম্যানেজারে যাই এই বিজনেস ম্যানেজার থেকে আমার হলো ডলার খরচ হয়েছে এই যে দেখেন এখানে তিন ডলার খরচ হয়েছে এই যে এখানে দেখাচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্টের এখন আমি এখান থেকে বিজনেস সেটিংসে গিয়ে চেক করি যে আসলে আমার ভেরিফিকেশন সিস্টেমটা চালু হয়েছে কি না ভেরিফিকেশন তো পরে করব কিন্তু আগে কথা হলো যে আমার তো এই স্টার্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেমটা চালু হতে হবে চালু না হলে তো আমরা ভেরিফিকেশন করতে পারতেছি না আর আমাদের চালু হবে তারপরে আমরা করতে পারবো এখন চালু হওয়ার প্রথম শর্ত হলো যে আপনি যে বিজনেস ম্যানেজারটা ভেরিফাইড করবেন ওই বিজনেস ম্যানেজার থেকে আপনাকে হলো এক দুই ডলার খরচ করতে হবে এবং ওইটা একটু ওল্ড হতে হবে তাহলে আমি এখান থেকে বিজনেস ইনপুতে যাই যাওয়ার পরে আপনার এখান থেকে এই যে ভিউ ডিটেলসে যাই যাওয়ার পরে আপনি দেখেন এই যে দেখেন দেখছেন বিজনেস ভেরিফিকেশন আমার কিন্তু এটা ওন আছে এখন কথা হলো যে ভাই কোনো ক্লায়েন্ট যদি আসে নতুন অবস্থায় সে চাচ্ছে যে একেবারে নতুন একটা বিজনেস ম্যানেজার আজকে ক্রিয়েট করেছে মনে করেন আজকে ডলারও খরচ করেছে এর দিয়া তারপরও দেখা গেছে যে আপনার এখানে স্টার্ট ভেরিফিকেশনটা চালু হচ্ছে না চালু না হলে তো আপনি ই করতে পারবেন না ভেরিফাইড করতে পারবেন না সিস্টেমটা কি বুঝতে পারছেন আমি বলছি যে কোনো ক্লায়েন্ট মনে করেন আজকেই একটা বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাইড করবে আপনার কাছে আসলো বিজনেস ম্যানেজারটা তৈরি করছে আজকে এবং আজকে অ্যাড দিয়ে সে দুই ডলার খরচও করছে তারপর হলো কি এটা চালু হবে না কারণ আমি বলছি যে আপনার হলো ওল্ড হতে হয় একেবারে আজকে খুলে আপনি আজকেই যে ভেরিফাইড করবেন এরকম পারবেন না কিছু দুই একদিন লেট হবে মানে দুই একদিন অপেক্ষা করতে হয় তারপরে যখন অ্যাড রান করবেন তারপরে আস্তে আস্তে এটা চালু হবে এখন কথা হলো যদি ক্লায়েন্ট বলে যে আমার আজকেই লাগবে আজকেই ভেরিফাইড করে দিতে হবে এবং নতুন অবস্থায় কিন্তু এখানে কিন্তু আর একটা শর্ত আছে ভেরিফিকেশন আপনি আবেদন করবেন ভেরিফাইডের জন্য বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশনের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার সাত দিন সময় লাগবে সাত দিন পরে ফেসবুক ওইটা ভেরিফাইড করবে তাহলে আপনি দেখেন একটা বিজনেস ম্যানেজার থেকে সাত দিন আপনি যদি এক ডলার এক ডলার এরকম ছোটোখাটো করে খরচ করেন সাপোজ ক্লায়েন্টের হোক ক্লায়েন্ট তো আসবেই সেক্ষেত্রে ষাট ডলার খরচ হলো সাত দিন ওল্ড হয়ে গেল তখন কিন্তু এমনিতেই এইটা অন হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আর ঝামেলা লাগবে এখন মনে করেন তাও যদি আপনার দেখা গেছে ওল্ড হলেন তাও যদি অন না হয় এখন আমার কথা হলো যে এই কোনো কিছুই এই সব সিস্টেম হচ্ছে না এখন আমরা একটু অন্যভাবে এই ভেরিফিকেশন সিস্টেমটাকে নিয়ে আসব আমি মানে অন্য একটা প্রসেসে যে এই প্রসেস করলে আপনার এই ভেরিফিকেশন স্টার্ট এটা আপনি ক্লিক করে সামনের কাজগুলো করতে পারবেন যদি এই সব জিনিস কোনো কিছু না হয় তার আগে একটা কাজ করতে হবে আপনার যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকবে আপনি 
বা যেই করেন না কেন মনে করেন যে আমি যদি এখান থেকে পিপুলে যাই আমার এখানে পিপুল আমি কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক সেইজ অ্যাডমিন এই নামের যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন থাকতে হবে আমার হলো টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন আছে এখন যদি এখানে আরও পাঁচজন অ্যাডমিন থাকে কোনো সমস্যা নেই যিনি ভেরিফাইড করবে তার একজন আর টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন থাকলেই হবে আমার আছে তাহলে দেখেন বিজনেস ইনফোতে আমি আবার যাই আবার হলো ভিউ ডিটেলসে যাই এখান থেকে দেখেন আমি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু করতে পারি অ্যাডমিন অথবা এব্রিয়ন দিই অ্যাডমিন দিলে শুধু আমি যারা যারা অ্যাডমিন এব্রিয়ন দিলে সবার জন্য টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন রিকোয়ার তাহলে এটা আমাদের করতে হবে এখন আমাদের সাত দিন হয়ে গেল ডলার খরচ করলাম সব কিছু করলাম মনে করেন একেবারে সাত দিন অ্যাড রান করছেন তারপরও দেখতেছি যে আমাদের বিজনেস ম্যানেজারটা ভেরিফিকেশন হচ্ছে না তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমাদের করতে হবে কি উপরে দেখেন অ্যাপস নামে একটা জায়গা আছে এইখানে একটা আমাদের অ্যাপস অ্যাড করতে হবে আপনি যদি এইখানে একটা অ্যাপস অ্যাড করেন অ্যাড করার পরে আপনি দেখবেন যে আপনি যদি এই যে বিজনেস ইনপুটে যান যাওয়ার পরে আপনি যদি এই ভিউ ডিটেলসে যান তাহলে দেখবেন যে এইটা অন হয়ে যাবে যদি আপনি অ্যাপস অন করেন এখন কত হলো যে ভাই আমি অ্যাপস কোথায় পাবো এখানে অ্যাপস কিভাবে অ্যাড করব এবং অ্যাপস কোথায় পাবো তাহলে সেটা আমি দেখিয়ে দেবো যে একটা অ্যাপস তৈরি করে আপনি এখানে কিভাবে অ্যাড করবেন অ্যাড করলে আপনার এখানে বিজনেস ম্যানেজার এটা এই যে দেখেন বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশনটা চালু হবে তবে এখানে আবার একটু আগে ঝামেলা আছে আগে হলো যে কোনো বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাপস অ্যাড করলেই ভেরিফিকেশন সিস্টেমটা চালু হবে ফেসবুক এটা বুঝে গেছে যে মানুষ দুই নম্বরই করে এই ভেরিফিকেশন প্রসেসটা চালু করবে এখন আবার সব বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাপস অ্যাড করার পরেও এই বিজনেস ভেরিফিকেশনের অপশনটা অন করে দেয় না এই জন্য কারো দিবে কারো দিবে না তবে আপনি অ্যাপস যদি অ্যাড করেন আপনি সাত দিনের মধ্যে অবশ্যই দিবে সেক্ষেত্রে আর কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমি অ্যাপস দিয়ে একটা অ্যাপস এখানে অ্যাড করে দেখি আমার বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন অপশনটা দেয় কি না তাহলে আমরা একটা অ্যাপস তৈরি করার জন্য কোথায় যাব আমি নতুন একটা ট্যাব ওপেন করলাম আমরা সরাসরি লাগব ডেভেলপার ডট ফেসবুক ডট কম এইটা আমরা সরাসরি কিন্তু লিখি আমি দেখেন আমি সাইটটা আপনাদের দিয়ে দিই অবশ্যই এগুলো মনে রাখবেন যে বিজনেস ম্যানেজার তৈরি করে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম ওভারভিউ এরপর হলো আপনার এই যে অ্যাপস তৈরি করার জন্য কি হবে ডেভেলপার ডট ফেসবুক ডট কম দেখেন আমি কিন্তু সেখানে আসলাম এসে এন্টারে ক্লিক করলাম এখানে কেন আসতেছি একটা অ্যাপস তৈরি করতে অ্যাপসটা কেন লাগবে আমাদের বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন ওইটাকে স্টার্ট বাটনটাকে অন করার জন্য তাহলে আমি এখানে আসলাম নতুন যারা আসবেন একেবারে নতুন যাদের কোনো অ্যাপস নেই তাদের এখানে লেখা আসবে গেট স্টার্ট আর আমার অ্যাপস আছে সেই জন্য আমার এখানে লেখা আসছে মাই অ্যাপস কথাটা কিন্তু ক্লিয়ার হন একেবারে নতুন যাদের কোনো অ্যাপস নাই বা কোনো কিছু হয় নাই তাদের এখানে লেখা আসবে গেট স্টার্ট আপনি গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন আর যাদের যদি ভুলেও কোনো দিন অ্যাপস হয়ে যায় বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড তাহলে এখানে মাই অ্যাপস আসবে আমার হলো অ্যাপস হলো অ্যাড করা আছে অন্য একটা বিজনেস ম্যানেজারে সেই জন্য আপনার এখানে হলো মাই অ্যাপস লেখা আসে নতুনদের আসবে গেট স্টার্ট যেখানেই আপনি ক্লিক করবেন মাই অ্যাপস অথবা গেট স্টার্ট আমি হলো মাই অ্যাপসে ক্লিক করব আর নতুন যারা আছে তারা হলো আপনার ক্লিক করবেন গেট স্টার্টে কথাটা কিন্তু মনে থাকে যেন যখন আপনি গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন তখন আপনি এই রকম ফিচার পেয়ে যাবেন আমার মতো এই লেখাটা আপনি পারেন দেখবেন ক্রিয়েট অ্যাপ আর কোনো কিছু দেখার নাই আবার বলি কারো মাই অ্যাপস অথবা গেট স্টার্ট যে কোনো দুইটা এক জায়গায় ক্লিক করলে করার পর এই রকম একটা অপশন আসবে আসার পর এই যে ক্রিয়েট অ্যাপ এখান থেকে আমরা একটা অ্যাপস তৈরি করব তাহলে আমি ক্রিয়েট অ্যাপে ক্লিক করলাম অ্যাপস তৈরি করার জন্য এখন আমরা কিসের জন্য আমাদের বিজনেসের জন্য সেই জন্য আমরা এখান থেকে বিজনেস সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর নিচে দেখেন এখানে নেক্সট আছে আমরা কি নেক্সটে ক্লিক করব এখন বলছে আপনার ইমেইল এখানে আপনার একটা ইমেইল চলে আসবে অথবা যে কোনো একটা ইমেইল আসবে কোনো সমস্যা নেই মনে এই ইমেইল আসে কার জন্য বলতে আসি ইউর সেল ফর ইউর ওন বিজনেস মনে করেন আমার নিজের জন্য এই জন্য আমি নিজেরটাই দিলাম ক্লায়েন্ট দেওয়ার দরকার নাই এখন এখানে আবার একটা কিন্তু এখানে একটা কোয়েশনে একটা ই গ্যাস ও উপরে আবার এখানে নাম দিতে হবে অ্যাপসের নাম তাহলে আয়াত অ্যাপস দিলাম আমি 
এখানে আপনার অ্যাপসের নাম দিবেন যে কোনো একটা নাম দিলেই হবে মামু ঘালু সাসা দিলেও হবে একটা অ্যাপ ইমেল দিবেন যে কোনো একটা ইমেল দিলেই হবে আর এটা আপনি ক্লায়েন্টও দিতে পারেন নিজেরও দেখেন বলছে অ্যাপ পারপাস কির জন্য এরপরে আপনি কিছুই করবেন না এই যে ক্রিয়েট অ্যাপ নামে যে লেখাটা আছে এখানে আপনি ক্লিক করবেন এখন আপনার পাসওয়ার্ড চাইবে পাসওয়ার্ড দিয়ে সাবমিটে ক্লিক করবেন আপনার একটা অ্যাপস তৈরি করা শেষ অ্যাপস তৈরি হয়ে যাবে এবং ওই অ্যাপসের একটা আপনি আইডিও পেয়ে যাবেন এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আমার নাম উপরে দেখা আছে এখানে জানি কি কি ওয়ার্নিং দিচ্ছে এটা আমার দরকার নাই লাগবে না এই যে দেখেন আয়াত অ্যাপস এখানে লেখা আছে কি অ্যাপ আইডি এই আইডিটাকে আমরা কপি করব এই আইডিটাই আমাদের দরকার এখন আমরা কোন বিজনেস ম্যানেজারটাকে ভেরিফিকেশন করব সেখানে যাচ্ছি এই বিজনেস ম্যানেজার এখন আমি এখানে এই যে অ্যাপস আছে এখানে অ্যাডে ক্লিক করব কন্টেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ আইডি সরি কানেক্ট অ্যান্ড অ্যাপ আইডিতে ক্লিক করব তাহলে আমরা এখান থেকে যে অ্যাপ আইডি নিয়েছিলাম এটা কপি করে আমরা এখানে এটাকে পেস্ট করে অ্যাড অ্যাপ দিয়ে দেব ওকে তাহলে আমরা একটু রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলেই দেখবেন যে এখানে অ্যাড হয়ে গেছে হয়তো ওয়ার্নিং মর্নিং কোনো কিছু আসছে কোনো সমস্যা নাই আপনি একটু রিফ্রেশ দেবেন আশা করি অ্যাপসটা অ্যাড হয়ে যাবে ওখানে দেখাচ্ছে যে এরকম হচ্ছে না বা কোনো কিছু এই যে দেখেন আমার অ্যাপস কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে দেখছেন এখন আমি এখানে আমার যারা পিপুল আছে সবগুলোকে একটু কানেক্ট দিয়ে দিই পিপুলগুলোকে এটা দিই এটা এটা একটু সব দিয়ে দিই আমি অ্যাসাইন তারপর অ্যাড অ্যাসেস্ট অ্যাড অ্যাসেস্ট দিয়ে আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্ট যেটা আছে ওইটারও আমি কানেক্ট দিয়ে দেব শেষ এখন আমরা আজ কোথায় যাব বিজনেস ইনফোতে গেলাম এসার পর ভিউ ডিটেলস এখন দেখি আমাদের এটা গন হয় কি না হবে না মনে হয় সবাই গাছ দেখেন বিজনেস ভেরিফিকেশন স্টার্ট মানে আমি এখন ভেরিফিকেশনের জন্য স্টার্ট করতে হব আমি কিন্তু বলছি সবার হবে আবার অনেকের হবে না না হলে আপনি দু এক দিন ওয়েট করেন সাত দিন হয়ে যাবে আর আপনার ক্লায়েন্টের যে বিজনেস ম্যানেজার থাকবে ওইটা হানড্রেড পার্সেন্ট হবে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি কীভাবে বললাম ক্লায়েন্ট যখন বিজনেস ম্যানেজার নিয়ে আসবে অবশ্যই ওই বিজনেস ম্যানেজার এক দুই ডলার খরচ এরকম থাকবে ওই বিজনেস ম্যানেজারের খরচ না হলেও হবে আপনার যে নাম আছে আমার 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 তো নাম আমার নাম দেখেন অনেকগুলো বিজনেস ম্যানেজার আছে না যেমন এইটা অ্যাড চলে এইটা অ্যাড চলে তারপরে হলো এইটা দেখে আমি খরচ করছি তার মানে হলো কি আমি যে লোক আমি অনেকগুলো বিজনেস ম্যানেজার আছে ওইখান থেকে একটা একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে আমি কিন্তু ফেসবুককে টাকা দিয়েছি আমি যখন এইটা ভেরিফিকেশনের জন্য আসতাম তখন ফেসবুক বুঝে গেছে যে না এই লোক অনেক অ্যাড চালায় অ্যাডমিন আছে এবং এর এটা দেওয়া যায় আপনি এখন কেউ ট্রাই করে দেখেন অনেকের আসবে অনেকের আসবে না সেজন্য হাউ মাউ করার কোনো দরকার নেই না আসলে আপনি ওই যে সিস্টেম বললাম এরকম আসবে তখন আপনি এরকম চার পাঁচটা বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড থাকবেন যে কোনো একটা বিজনেস ম্যানেজার থেকেও যদি অ্যাড রান করে ডলার খরচ হয় তাহলেও অন্য বিজনেস ম্যানেজার আসবে তাহলে আমাদের বিজনেস ভেরিফিকেশন আনতেই এত কাহিনী করা লাগছে এখন হলো বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাইড করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে সেটা আমরা এখানে ক্লিক করলেই সরাসরি দেখতে পারবো আমি এটা আর আমার লাগতেছে না কোনো কাজে আমি এটা যাই ও এটা কি অ্যাড অ্যানাদার অ্যাড বিল এটা হলো এই যে আমরা যে ইউজারে গিয়ে যেমন পিপল অ্যাড করতাম এখানেও সেম একই পিপলে গিয়ে যেমন পিপল অ্যাড করি এখান থেকে ওই রকম অ্যাডমিন অ্যাড করা যাবে তাহলে আমি স্টার্ট ভেরিফিকেশনে গেলাম ক্লিক করলাম এখন ওরা আমার কাছে কি কি চাইবে সেটা দিতে হবে এখানে বলছে লিগাল নেম অফ বিজনেস তাহলে আপনার বিজনেসের যেটা লিগাল নাই আমার হলো ওয়েবসাইটের নামটাই দিই আয়াত অনলাইন সব বিটি এটাই আমার ওয়েবসাইটের নাম কান্ট্রি আমি বাংলাদেশ থেকে যদি করি বাংলাদেশ যে দেশ থেকে করব সেই দেশের আমরা দিব ক্লায়েন্টের যে দেশ থাকবে সেই দেশ স্ট্রিট অ্যাড্রেস উত্তরা সেক্টর ছয় আমি কিন্তু একবার রিয়েল অ্যাড্রেস কিন্তু দিতে হবে আপনাদেরও সেম সেম কিন্তু प्रथम लाइन ना देते दी एड्रेस मान सीटी ढाका उत्तरा 
আপনাদের হলো ডিস্ট্রিক্ট দেবেন আপনারা হলো এখানে টাউন হিসেবে যাদের আর স্টেট হিসেবে দিতে পারেন উপজেলা অথবা থানা যেগুলো আছে সেটা পোস্টাল কোড আমার এলাকার পোস্টাল কোড বারোশো তিরিশ আপনার যার যার আপনার ইয়ে আছে আপনার কি বলে ওটা এনআইডি কার্ড এনআইডি কার্ডের পিছনে দেখবেন যে চার ডিজিটের একটা নাম্বার থাকে ওইটাই হলো পোস্টাল কোড সামনে আমি একবার বলেছি আমি আমার নাম্বার দিই জিরো একেবারে সব জিনিস দিতে হবে কিন্তু আর বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন করতে হলে অবশ্যই একটা ওয়েবসাইট লাগবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা ওয়েবসাইট লাগবে এখন হলো আপনি ব্লগার যে ওয়েবসাইট আছে ওটা দিয়েও করতে পারবেন ওয়েবসাইট কেন লাগবে আমি বলি এই বিজনেস ম্যানেজার যদি আপনি ভেরিফাইড করতে চান অবশ্যই যে বিজনেস ম্যানেজার যে ওয়েবসাইটের জন্য ভেরিফাইড করবেন এখানে একটা ওয়েবসাইট দিতে হবে তাহলে সেই ওয়েবসাইটটি আপনার হলো এই ডোমেনটা ভেরিফাই থাকতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলাম ব্লগার ব্লগার ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা ডোমেনটাকে ভেরিফাই করতে পারি এবং হলো আপনি ব্লগার সাইট থেকে এটাকে ভেরিফিকেশন করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমি আমার এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিই আবারও বলে কিন্তু ওয়েবসাইট কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট লাগবে আপনি যদি নিজে দিতে চান ক্লায়েন্টকে এরকম নিজে একটা একজন লোক অনেকগুলো ভেরিফাইড করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই এরকম আলাদা আলাদা নাম দেয়া আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট আপনি একটা জিমেল দেয়া একটা ব্লগার খোলা যায় আপনার যদি পাঁচটা জিমেল থাকে পাঁচটা ব্লগার খুলতে পারবেন আর আমরা তো বলেই দিয়েছি যে ব্লগার যে সাইট আছে সেটা ভেরিফাই করা যায় ডোমেন ভেরিফাই যেটা ওটা করে দিতে হবে এটা আমার শেষ এখন আমি নেক্সটে ক্লিক করলাম ও এখানে একটা কাহিনি আছে ডাবল এড দিতে হবে আমাদের বাংলাদেশের কোড দিতে হবে মেবি এবার আমি এখানে কিন্তু ডাবল এড দিতে হবে তারপর নাম্বার নেক্সট এখন আমার নেক্সটটা নিয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখেন আমি নাম্বার সব কিছু দিলাম এখন আমার কি চাচ্ছে এখানে ওরা বলেই দিছে ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্ট অর লিগাল নেম ইনক্লুড কি কি বলছে বিজনেস লাইসেন্স সার্টিফিকেট অর ফরমেশন অর ইনকরপশন আঠেরো ট্যাক্স অর ভ্যাট অথবা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এইগুলো আপনার লাগবে এক কথায় আমি আপনাকে বলি আপনাদের বিজনেসের যে লাইসেন্স আছে যেটাকে বলা হয় ট্রেড লাইসেন্স সেই ট্রেড লাইসেন্সটা আপনাদের হলো অবশ্যই লাগবে যদি আপনি বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন করতে চান আর একটা হলো ট্যাক্স লাগবে ট্যাক্স ডকুমেন্টেশন তবে এটা সব কান্ট্রির জন্য ট্যাক্স ডকুমেন্টেশন লাগে না শুধু লাগে ট্যাক্স যেটা এটা হলো লাগে হলো আপনি শুধু ইউরোপ কান্ট্রির জন্য কিন্তু আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট আমি শিওর আপনার হলো একটি অবশ্যই অবশ্যই আপনার একটা ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে কি নামে থাকতে হবে এখানে আপনি যে নামটা দিয়েছেন এখানে আমি কি নাম দিয়েছি আয়াত অনলাইন সব বিডি এই নামে একটা ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে ওই ট্রেড লাইসেন্সটাকে এখানে আপনার আপলোড করতে হবে এবং আরো কিছু কাগজপাতি লাগবে আমি আপনাদের ওই কাগজপাতির নাম বলে এইগুলো যদি আপনারা ম্যানেজ করতে পারেন তাহলে আপনারা বিজনেস ম্যানেজারটাকে ভেরিফাই করতে পারবেন প্রথমে হলো আমাদের এক নম্বর যেটা সেটা হলো এক নম্বর হলো আমাদের ট্রেড লাইসেন্স লাগবে সর্বপ্রথম হলো ট্রেড এটা লাগবে বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাইড করতে হলে তারপরে আপনার দুই নম্বরে দুই নম্বরে হলো আপনার ওইখানে একটা কি দেখলাম ট্যাক্স ডকুমেন্ট এটা ইউরোপ কান্ট্রির জন্য লাগে আপনাদের যদি লাগে তাহলে আপনারা ওই যে টিন একটা সার্টিফিকেট আছে ওইটা দিলেও হয় আর এক আর কি লাগবে অ্যাড্রেস লাগবে সেটা তো আমরা দেখলামই লিগাল নেম লাগবে ফোন নাম্বার লাগবে আর একটা জিনিস আপনি দিতে পারেন সেটা হলো যে ইউটিলিটি বিল ওই যে আমাদের কারেন্টের কার্ড যেটাকে আমরা বলি ওইটা দিলেই ওইটার একটা ফটোকপি দিলেই হয় এই তিনটে হলো মেন এই তিনটা জিনিস এইখানে যদি আপনি সাবমিট করেন তাহলেই হবে এই যে সার্টিফিকেট অফ ফরমেশন অফ ইনকরপশন এইটা হলো আপনার বাংলাদেশ আইডেন্টিফাই বিজনেস নাম্বার নামে একটি আছে এটাকে বলা হয় মনে হয় বিন এটা কিন্তু আমি একটু বিন বিন এই যেটা 
ব্যাংক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এটা না আর হলো জি ব্যাংক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এটা দিলেও হবে তার মানে হলো আপনি এখানে ইউটিলিটি বিল দিলেই হবে এখানে আবার আপনি কিছু লাগবে না প্রথম হলো ট্রেড লাইসেন্স দিবেন একটা ইউটিলিটি বিল দিবেন আর ট্যাক্স ডকুমেন্টটা আপনার বাংলাদেশের জন্য না যে যে কান্ট্রির জন্য লাগবে সেই সেই দিতে হবে সেটা একটা ফাইল সুন্দর করে আপনাকে কি করতে হবে এখানে আপলোড করে দিতে হবে सपोज আমি একটা ধরেন এমনি একটা ফাইল আপলোড করে দেখাই দেখি তো আমার তো সিল হলো ব্যাংক ডকুমেন্ট ট্রেড লাইসেন্স ব্যাং ব্যাং নাই মনে হয় तर আমি একটা ইমনে একটা ফাইল আপলোড করি আপলোড করলে ওরা নেয় না অথবা আপনি এখানে জানে যে সি মোর एग्जांपल এখানে গেলে আপনি আরো আইডিয়া পাবেন তাহলে বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাই করতে হলে কিন্তু এই জিনিসগুলো লাগবে এগুলো আপনার ক্লায়েন্টের অনেক ক্লায়েন্টের থাকবে অনেক ক্লায়েন্টের থাকে না এই যে এখানে অনেক কিছু বলা আছে এটা আপনি দেখলে বিস্তারিত বুঝতে পারবো অনেক ক্লায়েন্টের থাকে কিন্তু তারা দিতে চায় না এই ক্ষেত্রে আপনার নিজেকে বানিয়ে দিতে হয় অনলাইন থেকে মানুষ অনেক ধরনের বানাই বানাই দেয় যখন এনআইডি কার্ড মানুষ বানিয়ে কিন্তু এরকম বিজনেস ম্যানেজার ঠিক করে সেই ভাবে ট্রেড লাইসেন্স কিন্তু ওই যে নীলক্ষেত গেলে এমনিই বানাই দেয় কারণ এটা তো আর সরকারি ভাবেই না এজন্য অনেকে এরকম ট্রেড লাইসেন্স বানায় বানায় ওইগুলো থেকে ভেরিফাই করে আর ওয়েবসাইট তো লাগেই না ডোমেইনও লাগে না কারণ কি ব্লগার সাইট থেকে সব করা যায় সেজন্য আর ব্লগার অথবা ওয়েবসাইট ওটা লাগে না কিন্তু আমার একটা ফাইল ছিল ওটা দিয়ে আমি একটু দেখাতে চাইছি সেটা তো খুঁজেই পাচ্ছি না সেটা ছিল কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় আছে জানি না আমি একটা আপলোড করতাম আপলোড করে দেখাতাম যা আমি একটা একটা ইমেজ আপলোড করে তো দেখি এটা দেয় কিনা এই যে এটা দিয়েছে এখন নেক্সট দিই মানে জাস্ট আপলোড করে পরের ধাপ দেখাই এখানে কিন্তু আপনার তিনটা জিনিস দিতে হবে এই যে দুইটা আমার এই কিছু দেখেন লাস্টে আবার আসছে কি কি লাগে দেখছেন আপনার নাম্বার আসলো ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্টেড ফর অ্যাড্রেস এই যে ইউটিলিটি বিল অর ইলেকট্রিসিটি অর ফোন অথবা ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর ওই উপরে যেটা দেখালাম ওইখানে আপনার একটা দিলেই হবে ওই যে কি বলে ওটাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স সরি ট্রেড লাইসেন্স আর এইখানে আপনার যদি এত কিছু না থাকে আপনি হয় ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেবেন না হয় কি দেবেন ইউটিলিটি বিল ইউটিলিটি বিল ওটাই ব্যাংক স্টেটমেন্টে যখন আপনি ইউটিলিটি বিল দিতে যান তখন কিন্তু মানে যখন আপনার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে যান তখন কিন্তু ইউটিলিটি বিল সাথে নিতে হয় অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের জন্য এই জন্য আপনি এখানে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট অথবা ইউটিলিটি বিল যে কোনো একটা দিয়ে দেবেন ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দিলেও আপনার অ্যাড্রেস ভেরিফাই হবে আর হলো কি বলে ওটাকে ইউটিলিটি বিল দিলেও অ্যাড্রেস ভেরিফাই হবে সেই জন্য একটা কাজ করতে হবে কিন্তু উপরে আপনি সেই অ্যাড্রেসটাকে মিলিয়ে দিতে হবে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টে যে অ্যাড্রেস থাকবে অথবা আপনার ইলেকট্রিসিটি বিলে যে অ্যাড্রেস থাকবে আর উপরে অ্যাড্রেসটা কিন্তু সেই মতো হবে আলাদা হলে কিন্তু হবে না এবার নেক্সট ধরেন আমি দিলাম সব কিছু এরপর আর কোনো কাজ নাই এখন হলো ভেরিফিকেশন মেথড চলে আসবে আমার আমি তো আর অ্যাপ্লাই করবো না এখানে একটা ইমেল দিবেন যেটা দিয়ে আপনার কি করবে কন্ট্যাক্ট করবে আমি ধরেন একটা ইমেল দিই একটা ইমেল দিলেই হবে এখানে যেটা দিয়ে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে ওরা একটু শিওর হবে এই যে ধরেন আমি একটা ইমেল দিয়ে দিলাম এখন দেখেন এখানে এটা না দিলে হবে ভেরিফাই যদি ভেরিফাই করেন এখানে একটা কথা দেখছেন এখানে কিন্তু বলে দিছে ডোমেনটাকে অবশ্যই আপনি ভেরিফাই করে নেবেন যে ওয়েবসাইটটা এখানে দিবেন ভেরিফিকেশনের সময় সেজন্য আগেই ওই ডোমেনটা আপনি আপনার বিজনেস ম্যানেজারে ভেরিফাই করে নেবেন আমরা এখানে করা নেই কিন্তু আমার চলে গেল জিনিসটা আচ্ছা ওইখান থেকেই আমি আবার দেখাচ্ছি আমি ক্লিক করে ফেললাম ভুলে ভিউ ডিটেলসে যাই 
कंटिन्यू होते जाए तो एक बार शॉप गुलाई कंटिन्यू है जी पुरन तो चले आते एक ना ईमेल वेरीफाई दिले आपने टा वेरीफिकेशन हो जाए तार मानी आमदे अबे एक को था ही बोले दी ट्रेड लाइसेंस लाग बे टैक्स नोटिफिकेशन शॉप दशर जोनो लागे ना तो अबे यूटिलिटी बिल थकते हो अबे अबोशुई सही एड्रेस � जे एड्रेस टा थार बे वो ही एड्रेस टा ही होलो आपने बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन करार जोनु ए जे बिजनेस योर एक है ने दिए दे ये टा मॉनेट या कोन अभी वेरिफाई देता दिले उड़ा और शाब्द दिन टाइम ने बे इन मुद्दे वेरिफाई करो दिवे जो दे कोनो कारण होय तालो उरा बोले दिवे आपना क्या � ताहले ये रोको मैं का देख ट्रेड लाइसेंस आपने ज़िबा भी हो मैंने स्कूल थो भी इतना हुलो आपना आज जो दे आपना क्लाइंट टेर था के ताहोरा दिते चाइना एक बिज़नेस से ट्रेड लाइसेंस एक जोन थे का आज जोन का जीवन हो दिते चाइना जो दे आरक्टा शुजुक पारे शेटोलो की आपनी एनी डिक सिर्माइ बम बैंक स्टेटमेंट यूटिलिटी बिल ये बोलो जो भी था के शेकर ते होए अपना कंप्यूटर था के तार कंप्यूटर एक कास्ट करने जैसे के बोला एनी डेक्स से रिमाइंड दूँगे आर जो भी कोनो किसी क्लाइंट आज भी तादर किसी ही नहीं है शुद्ध एक टा वेबसाइट आसे तारा ऐसे बोले आमर एक टा इधर कर की बोले बिजने� ब्लॉगर कर बैन एक परे आपने 2000 टके खरोस करते होंगे ताना वाला हो बैन एक को था एक उन 2000 टके खरोस करे आपने जो 600 डॉलर 500 डॉलर पान हम तो देखिए लॉस ना है खाली 2000 टके खरोस करते हुए किरा कौन आपना रे ये अकाउंट थे के डॉलर खरोस करते हुए भी दो ही डॉलर पास डॉलर ये रखो वेबसाइट कोनो किसी लागते हैं सना जास टैक्ट टैक्ट कोनो राखूं ब्लॉगर तोरी करे तो ब्लॉगर थे कि आपने डोमेन टैक्ट वेरीफाई कर लें कान वेरीफाई करा करे आपन नाम साइंस करा जाए आर होलो कि आपने ए जे जिनिस गुला डोक्यूमेंट गुला ये गुला आपने बनाते होंगे फेक बनाते होंगे जो दिकास्कुटेशन आर � मैंने कॉर्ड ऑन किया आप एक इंदौर बिजनेस में जाने का स्कोर नहीं करोंगे ये बिजनेस में जाने देरी भी कुछ हो पर हमारे का से एक ट्रेड लाइसेंस था क्ले एक टाइप करते वालों मानो शेक ट्रेड लाइसेंस आसे वो ही जाके कॉपी कोई रहा आरो दोष बिष्ट जा बनी है नाम ठाम चेंज कोई रहा आरो कॉर्ड पर आर एक तरह जिन्हें शामिल आखुन देखा हो तार पूरे शेष करो। छेते वालों के अम्मड़ा एक तरह जिन्हें जाए खान थे के क्लिक करो ये टक्कू भी गुरुत्वपूर्ण एक तरह जिन्हें ऐड अकाउंट दे जाओ। ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट यहाँ मैं आज लाम। गुरतिया से गुरतिया से एकांत के ऐड अकाउंट आपने डायरेक्टली कोरे आरेक्टी न्यू ऐड अकाउंट तोरी करते पार भी मानिए आप आमर लिमिट कोई टा आमर लिमिट होलो मात्रो एक टी ऐड अकाउंट तोरी करा जाते हैं अगर आमी जो दी मॉने करे आमर ये ऐड अकाउंट भल्लक तस्ना जो दी मॉने करे शेकर दे डायरेक्टली कोर आरेक्टा तोरी करते हैं अगर � अथवा आपने एकांत थे के ऐड अकाउंट थे के नीचे जाने से पेमेंट सिटिंग एकांत जान पेमेंट सिटिंग थे के आपके बारे नीचे देखने ही जे इधर इतना में ऑप्शन है सेकंड क्लिक करें एकांत थे के क्लिक करें आपने होलो ऐसे कारेंसी सेंस करते हुए नहीं जे ये डॉलर जो भी टाका था के इस देखे डॉलर करें नहीं है ता
अथवा डॉलर फेसबुक বিশ্বস্ত লোক থেকে যদি আপনি কেনেন তাহলে কিনতে পারবেন ওগুলা থেকে অ্যাড করা যায় কোনো সমস্যা নেই এগুলা সেম প্রসেসে কানেক্ট করবেন এখানে আরো একটা জিনিস দেখাবো অ্যাকাউন্ট স্পেন্ডিং লিমিট মানে আপনার যদি এখানে কার্ড অ্যাড করাও থাকে ওই কার্ড থেকে আপনি কত ডলার ফেসবুক কে অ্যাড এর জন্য খরচ করবেন সেটা একটা লিমিট এইখানে সেটআপ করে দিবেন মনে করেন আমার একটা কার্ড অ্যাড করা আছে আমি চাচ্ছি ওই কার্ড দেয়া মনে করেন যে 50 ডলার খরচ করব फेसबुक फेसबुक আর বাংলাদেশে যে পেওনার কার্ড আছে ওটাও মেবি ফেসবুক অ্যাড এর জন্য এই জায়গা থেকে আপনি অ্যাড করতে পারবেন আমি এটাকে বাদ দিয়ে দিই এটা আমার দরকার নেই তাহলে এই হলো আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টের ডিটেইলস মোটামুটি দেখালাম আর হলো বিজনেস অনুসারে ভেরিফিকেশন এই পর্যন্তই দেখাবো আজকে আজকে আর কিছু দেখাবো না এখন কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে বলেন देखाची
এখন তো আমাদের এই অ্যাপস রেডি করে তো আমাদের কোনো লাভ নাই আমাদের তো ভেরিফাই করেও তো কোনো লাভ নাই কারণ ভেরিফাই এটা আপনি কি ডকুমেন্ট আছে না প্র্যাকটিস এর জন্য তো করতে হবে আর প্র্যাকটিস এর তো ওই তো দেখিয়ে দিলাম কিন্তু আপনাদের যদি ডকুমেন্ট থাকে তাহলে করতে পারবেন তাও অ্যাপস তৈরি করাটা তো শিখেন যে করতে পারেন কিনা আচ্ছা ভাই দেখাচ্ছে হচ্ছে ভাই হোয়াট প্লেস সাইট না যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে ভেরিফাই করা যাবে আমি বলছি ব্লগারটা ফ্রিতে পাওয়া যায় এজন্য ওটা দিয়ে করতে পারেন কোনো হোয়াট প্লেস না যে কোনো ওয়েবসাইট অ্যাকটিভ ওয়েবসাইট এবং লিগ্যাল ডোমেইন ওইটা দিয়ে আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন ব্লগার সাইট একেবারে লিগ্যাল কোনো থার্ড পার্টি না আর আমি যেদিন যে সেদিন যে হোয়াট প্লেস দেখালাম ওটা থার্ড পার্টি ওটা ডোমেইনও ভেরিফাই হবে না ওইটা ওটা দিলে আর ব্লগও খেতে পারে ওটা জাস্ট আপনাদের ভাই আমি ইনবক্স করছি যেই বলেন চ্যাটে দিছি ভাই এটা এটা দেখাচ্ছে চ্যাটে দিছি ভাই স্ক্রিন শেয়ার করবেন করেন দেখি কি সমস্যা সবাই দেখো স্ক্রিন শেয়ার করেন চ্যাটে দিছি চ্যাট বক্সে দিছি দেখেন দাঁড় একটু এখানে স্ক্রিন আচ্ছা শেয়ার করেন হ্যাঁ আমাকে বলছেন শেয়ার করতে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই দেখি আপনার কি সমস্যা এটা चालू कर যে ডোমেইন যে 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 আমরা যেটাকে ভাই দেখতে পাচ্ছি না আমরা এখন ভাই সাগর ভাই এর ইয়া দেখতেছি তোমরা ও আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি শেষ শেষ সমস্যা নাই আচ্ছা কই যান আচ্ছা ভাই আই এগ্রি তে ক্লিক করেন gmail.com দিয়ে फेसबुक একেবারে প্রথম থেকে আসেন তো দেখি ব্যাকে যাব হ্যাঁ আচ্ছা গেট স্টার্টে ক্লিক করুন দেখি কারণ একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে বুঝছেন এটা পরে আবার ট্রাই করে ওখানে হয়তো অনেকবার দিয়েছেন এই কারণে এটা হয়েছে আপনি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে তারপর হলো অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন তো অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য আপনি কালকে ট্রাই করেন অন্য একটা ইমেল দিয়া এগ্রি দিয়া সেন্ড ভেরিফিকেশন ইমেল ইমেল একটা লিংক যাবে ওইটা থেকে অ্যাকাউন্টটা তৈরি করবেন তারপরে অ্যাপস তৈরি করে ফেলেন এখন ওটা দেখাচ্ছে যে লিমিট দেখাচ্ছে পরে ট্রাই করেন আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আমি বলছি যে যারা অ্যাপস মানে অ্যাড করে ভেরিফিকেশন জিনিসটা নিয়ে আসতে পারবেন যাদের আর কি স্টার্ট ভেরিফিকেশনটা চালু হবে সেটার একটা স্ক্রিনশট দিন এই যে আমারটা যেমন চালু হয়েছে না এতটুকু করে একটা স্ক্রিনশট দিলেই হবে যাদের যাদের হবে আজকে তো আর বাধ্যতামূলক না না হলো তার করা গেছে না এই যে আমরা স্ক্রিনশট দিবেন এই যে এটা চালু হয়েছে ওইটা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দেবেন জাস্ট তারপরে হোমওয়ার্ক দিবেন যাদের আর কি অ্যাপস অ্যাড করার পরে এইটা চালু হবে একমাত্র তারাই হোমওয়ার্ক দিয়ে আর যাদের হবে না তা তো করার কিছুই নেই আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আমি 
কিন্তু আমার তো এটাও আসতেছে না মানে সুন্দর যে কভার পেজটা সেটাও তো আসতেছে না ওয়ার্ডপ্রেসে ওটা হয়তো নেটের উপর আপনাকে সুন্দর করে ওয়ার্ডপ্রেস তৈরি করেছেন জি জি হ্যাঁ করেছি কিন্তু ইনস্টলে গিয়ে পরে সমস্যা হয়েছে যার কারণে মানে এই জন্য হয় না তাহলে আপনি আরেকটা আরেকটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন এক স্পিড একটু ভালো থাকলে যেন সুবিধা হয় তাহলে সব ঠিকঠাক হবে ডলার স্পেন স্পেন মানে হলো খরচ করা এর দেওয়ার পরে যে ডলার খরচ হয় ওটাকে বলা হয় ডলার স্পেন্ড মারজান ভাই ডলার স্পেন্ড বলতে বোঝানো হয় যে ডলার খরচ করা আমরা যখন এর দিব তখন তো আমাদের এর এর জন্য তো ডলার খরচ হবে ওটাই বলা হয় স্পেন্ড ডলার স্পেন্ড আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन क्वेश्चन না থাকলে আমরা শেষ করে দেই ক্লাস समस्या <laughs> अथवा डलारेजनेसारेजनेसारोगार सैड दिए ব্লগার যে ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে তো আমরা দেখ ডোমেইন ভেরিফিকেশন করা আছে জি ভাই আমি না ভাই ডোমেইনটা ভেরিফিকেশন করতে গেছিলাম কিন্তু ডোমেইনটা কোনো ভাবে ভেরিফাই হচ্ছে না কারণ ব্লগারটা তো হবে ব্লগারটা ব্লগার সাইট বলছে অন্য অন্য সাইট না আপনি ব্লগার সাইট দিয়ে আমি আমি আবার চেষ্টা করব হ্যাঁ আপনি আবার করেন ব্লগার সাইট থেকে আমি ডোমেইন ভেরিফিকেশন দেখিয়েছি ভিডিও টাইটেলে দেওয়া আছে ওটা দিয়ে ডোমেইনটাকে ভেরিফাই করে তারপরে দেখেন যে স্টার্ট ভেরিফিকেশন অন হয় কিনা তা না হলে কয়েকদিন ওয়েট করেন ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ভাই একটা क्वेश्चन ছিল আচ্ছা ভাই আমার জি বলেন ভাই আমি একটু শেষ করি হ্যাঁ মানে আমার হচ্ছে মানে ব্লগার ওয়েবসাইট নাই ভাইয়া ওয়েবসাইট আছে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস আছে যেটা আপনি দেখাইছেন না না ওটা দিয়ে হবে না ওটা দিয়ে হবে না ব্লগার আরেকটা ব্লগার একটা করে তৈরি করে ফেলেন पास मिनट टाइम लगे बोलो घर को तो अच्छा जी भाई एक बार बोलें ओके भैया थैंक यू भाई आमर एक टक क्वेश्चन जेटा सेट होलो जो कि ये आमी जे पिक्चर टक दिए माने ये आ करो कौन भर्सन एपीआई कर बो वही पिक्चरे गिए क्या मैं देख पुत्ते कर बो जो कौन वेबसाइट थे के इटा ये एक टक कर जाते होते शेरा � সেটা দেখা যাচ্ছে যে কোথায় কয়টা কাট হচ্ছে আর টু কাট হচ্ছে কয়টা চেক হচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা কোন ওয়েবসাইট ট্র্যাক করা হচ্ছে সেটা কি আমি দেখতে পারবো তাহলে আপনি যখন সেটআপ করবেন তখন করবেন কোন ওয়েবসাইটের জন্য হ্যাঁ এখন আমি ওটা বলতে যাচ্ছি না ধরেন যে একটা ক্লায়েন্ট আমারে বলল যে কি যে এই পিক্সেলটা রয়েছে তো আমি তো ওনার পিক্সেলটা একটু দেখব যে কোন ওয়েবসাইট তার ট্র্যাক করা হয়েছে আমি ওটা বলতে যাচ্ছি যে আমি কিভাবে বুঝব যে এই ওয়েবসাইটটা ট্র্যাক ট্র্যাক করা রয়েছে মানে কোন ওয়েবসাইটের জন্য পিক্সেলটা তৈরি করা আছে এটা জি 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 সেটা আপনি যে যে পিক্সেল আছে এখানে যাবেন ইভেন্ট ম্যানেজারে এই যে ইভেন্ট ম্যানেজার আছে এখানে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে আপনার সব পিক্সেল চলে আসছে যে কোন একটা পিক্সেলে ক্লিক করলে এই ডান পাশে যে ওয়েবসাইটের জন্য পিক্সেল তরা তৈরি করা আছে ওটা দেখাবে देखिए देखें ऊपर देखें 
দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে ভাই যে একটা রয়েছে যে এখানে লেখা রয়েছে পিকজেল অবলিক পাবলিক কনভারশন এপিআই এটা কি তার মানে যে আমাদেরকে পিক মানে কনভারশন এপিআইটা চালু হয়েছে নাকি না না এটা আমরা যে আমরা যে আগে যে পিকজেলটা সেটআপ করেছিলাম ওই 80% লোকে ট্র্যাক করার জন্য এটা জি জি এটা তো আগের পিকজেল ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা যে এখানে ভাই আমরা দেখতে পারবো না কোনটা যে কনভারশন এপিআইটা এখানে আমরা দেখতে পারবো না এই পিকজেলের মাধ্যমে এখানে না আমাদের না এখান থেকে দেখতে পারবে না টেস্ট ইভেনে দেখতে হবে টেস্ট ইভেন্টে আপনি ওয়েবসাইট দিয়ে তারপরে দেখতে পারবেন যদি তৈরি করা থাকে তাহলে তা এমনিতেও এখান থেকে এমনিতেই আসবে ওটা টেস্ট ইভেন্টে যদি নাই তো এখন আসবে না কনভারশন এপিআই নাই তো আচ্ছা আচ্ছা দেখি আসবে না এটা আর কনভারশন এপিআই থাকুক আর না থাকুক যদি থাকে না এটা এখান থেকে আসবে না এখান থেকে দেখা যাবে না ইউটিউবে তো খুঁজে পাবেন অনেকগুলা ব্লগার ওয়েবসাইট তৈরি করার ভিডিও গ্রুপে দেওয়া আছে ঠিক আছে বাট আমি আব্দুল্লাহ ভাইয়ের কাছে জানতে যাচ্ছি মানে ওনার জি জি গ্রুপে দেওয়া আছে ব্লগার ওয়েবসাইট তৈরি করার ভিডিও দেখেন একটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে थैंक यू এটা কি ভাই গ্রুপে নাকি আপনার ইউটিউব চ্যানেল গ্রুপে যান গ্রুপে গেলে লিংক পাবেন আর আমার ইউটিউব চ্যানেলও গ্রুপে যান গ্রুপে গেলে একেবারে শেষের দিকে দেখেন লিংক দেওয়া আছে मानेजारोडक्शन मैनेजर আপনি সরাসরি লিংক দিয়ে ঢুকবেন developers.facebook.com হ্যাঁ হ্যাঁ ঢুকছি ঢুকছি মানে শেষের দিকে আর কি শেষের দিকে রেজিস্ট্রেশন হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশন শেষের দিকে বুঝছ না এবাউট ইউ শেষে একটা অপশন আছে ওখানে ওখানে হ্যাঁ এখানে মেবি ওনার ওনার অবলিক কিছু একটা দেয়া আছে এটা দিয়ে দিবেন আমি আমার ওই রকম এসেছি এখানে তো তিনটা অপশন চাই অ্যাকচুয়াল নাম অ্যাকচুয়াল ইমেল আর অ্যাকচুয়াল যে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য না আপনার নিজের জন্য ক্লায়েন্ট নিজের জন্যই দিবেন সব সময় এটা এই তিনটাই তো হয় আর তো আমি আমার মনে হচ্ছে যে আর কিছু চাই না ভাইয়া আমারও অনেকগুলো অপশন দেখেছি অনেক আর প্রথমে শুনেন প্রথমে আসছিল রেজিস্টার পেজটা তারপর কন্টাক্ট ইনফো তারপর अबाउट ইউ अबाउट ইউ দেখেছ লিখে দেন এমনি अबाउट ইউ মানে না এখানে তো অপশন আসছে বললাম না উইচ অফ দা ফলোইং বেস ডেসক্রাইব ইউ उंडार একটা দেন সিলেক্ট করে একটা দেন কারণ এগুলো তো আমি না দেখে বলতে পারতেছ না আমার তো নাই আসেই নাই এজন্য হ্যাঁ আমি তো ওনার স্ল্যাশ ফাউন্ডার দিয়ে করেছি একটা দিয়ে করলেই হবে 